గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ వారికోస్ ఫైన్స్కి కారణాలు ఏంటి ఎవరిలో ఎక్కువగా చూస్తుంటాం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వారికోస్ ఫైన్స్కి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ట్రీట్మెంట్స్ గురించి చెప్పడానికి మనతో పాటు డాక్టర్ అబ్లా సంధ్యాలో ఉన్నారు వారిని అడిగి మన విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ సో ఇప్పుడు వారికోస్ ఫైన్స్ ఇంత టూ మచ్గా రావడానికి రీజన్స్ ఏంటి ఏ ఏజ్ గ్రూప్లో ఎక్కువగా చూస్తాం ఈ ప్రాబ్లం ఒకటేమో వారికోస్ ఫైన్స్ ఎక్కువ రావడం కంటే ఎక్కువ డయాగ్నోస్ అవ్వబడుతుంది ఈ మధ్యన ఒక మెయిన్ కారణస్ ఏమో అవేర్నెస్ అనమాట మన ఇట్లా టీవీ షోస్లో కానీ ఇంటర్నెట్లో కానీ పేపర్ యాడ్స్ అట్లా సో దిస్ ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీవేర్ దీస్ డేస్ సో జనాలు కూడా చాలా మట్టు అవగాహన వచ్చేసి ముందు స్టేజ్లోనే పట్టుకుంటున్నారు దీన్ని ముందే వచ్చి ట్రీట్ చేసుకుంటున్నారు విచ్ ఈస్ అ గుడ్ ట్రెండ్ గుడ్ సైన్ బట్ ఇన్సిడెన్స్ వైజ్ చూస్తే ఎంత కామన్ ఇది అంటే మనందరం సర్ప్రైజ్ అయిపోతాం ఏంటంటే ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఇన్సిడెన్స్ అంటే ప్రపంచం మొత్తంలో నలుగురిలో చూస్తే ఒక్కరు కానీ ముగ్గురులో చూస్తే ఒక్కరు కానీ ఏదో ఒక స్టేజ్ అర్లీ స్టేజ్ చిన్న చిన్న వెయిన్స్ లాగానా కానీ డయాగ్నోస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అంటే అంత కామన్ ఇది కారణాలకు వస్తే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ అందరికి తెలిసిన నాలెడ్జ్ కూడా ఏంటంటే ఎక్కువ నుంచోని పనిచేసే వాళ్ళు వస్తుంది సో నా దగ్గర వచ్చే పేషెంట్స్ సగం మంది వీళ్ళే ఉంటారు జాబ్స్ ఎవరైతే సేల్స్ మ్యాన్ ఉంటారు ఎక్కువ కిరాణా షాప్ వాళ్ళు ఉంటారు టీచర్స్ చాలామంది వస్తారు నా దగ్గర ట్రాఫిక్ పోలీస్ వాళ్ళు ఇన్ జనరల్ పోలీస్ వాళ్ళు చాలామంది వస్తారు నా దగ్గర డాక్టర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ చాలామంది వస్తారు సో ఎక్కువ మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ జాబ్స్ ఎక్కువ నుంచోని పనిచేసే జాబ్స్ అవుతుంది కాబట్టి యాక్టివ్ టైంలో కాళ్ళ మీద వెయిన్స్ మీద బాగా ప్రెషర్ పడి పక్కన కనిపించే యానిమేషన్ లాగా ఆ వాల్వ్ డ్యామేజ్ అయిపోయి బ్లడ్ అంతా కింద పడి సాగడం మొదలు పెడుతుంది సో ఇది మోస్ట్ కామన్ కాల్ ఇంకొక అబ్జర్వింగ్ చూసే ట్రెండ్ ఏంటంటే ఐటీ వాళ్ళ కార్పొరేట్ వాళ్ళకి చాలామందికి వస్తుంది ఎవరైతే సిస్టమ్ ముందు ప్రొలాంగ్గా ఒకే పొజిషన్లో కూర్చుంటారో ఎవరికైతే ఎక్సర్సైజ్ అంతా ఉండదో సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఎవరికి ఉంటుందో వీళ్ళకి కూడా చాలా కామన్గా వస్తుంది వ్యారికోజ్ మీన్స్ ఇది పక్కన పెడితే ఇంకెవరికి రావచ్చు అంటే ఇన్ జనరల్ ఆడవాళ్ళకి స్లైట్లీ ఎక్కువ వస్తుంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆడవాళ్ళు అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మగవాళ్ళు ఒక కారణం దీనికి ప్రెగ్నెన్సీ అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఆ గర్భ సంచి పెరగడం వల్ల ఉబ్బడం వలన దాని వెనకాల ఉన్న వెయిన్ మీద ప్రెషర్ పడడం వల్ల అది కాళ్ళ మీద ప్రెషర్ లాగా పడడం అవ్వచ్చు లేదా అప్పుడు జరిగే హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల వెయిన్ చాలా డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది చాలా ఫ్రీక్వెంట్లీ చూస్తాం అయితే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన వాళ్ళు అంత భయపడకూడదు కొద్దిగా డెలివరీ అయ్యే సిక్స్ మంత్స్ దాకా ఆగాలి దాని తర్వాత కూడా పర్సిస్ట్ అయితే అప్పుడు ట్రీట్మెంట్ చేయాలో లేదో చూడవచ్చు ఇంకొక కామన్ కాజ్ వచ్చేసి ఒబేసిటీ అనమాట బాగా మార్బిడ్లీ ఒబేస్ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ జనరల్ బాడీ హ్యాబిటస్ వల్ల కాళ్ళ మీద వెయిన్స్ మీద ప్రెషర్ పడి డ్యామేజ్ అయ్యి ఇలా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకొక కారణం వచ్చేసి జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట అంటే మన పేరెంట్స్కో గ్రాండ్ పేరెంట్స్కో బ్రదర్స్కో సిస్టర్స్కో వస్తే మనకు కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇంకొక రేర్ కాజ్ వచ్చేసి ట్రామా అనమాట మనకి ఎప్పుడో కాళ్ళ మీద దెబ్బ తాకితే యాక్సిడెంట్ అయితే ఇమీడియట్లీ కాకపోవచ్చు కొన్ని ఏళ్ళ తర్వాత ఈ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ లాగా ప్రజెంట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇవి యూజువల్ కారణాలు ఇవి ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు వ్యారికోస్ వెయిన్స్ అందరిలో సివియారిటీ ఒకేలా ఉంటుందా లేకపోతే ఒక్కొక్క పేషెంట్కి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వ్యారికోస్ వెయిన్స్ అనేది అందరికీ డిఫరెంట్గా ప్రజెంట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఒక్కొక్కరికి ఒకలాగా వస్తుంది మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ వస్తాయి నేను స్టేజెస్ వైజ్ చెప్తాను కానీ కొంతమంది చాలామంది లాస్ట్ స్టేజ్లో ప్రజెంట్ అవుతారు కొంతమంది అర్లీ స్టేజ్లో పట్టుకుంటారు సిమ్టమ్స్ అటు ఇటు మిక్స్ అవుతాయి బట్ జనరల్ క్లాసిఫికేషన్ అయితే చెప్తాను వ్యారికోస్ వెయిన్స్ని మనం సిక్స్ స్టేజెస్లో క్లాసిఫై చేసుకున్నాం ఇనీషియల్ స్టేజెస్ ఫైడర్ వెయిన్స్ అండ్ రెటికులర్ వెయిన్ స్టేజ్ ఈ స్టేజ్ మీద కాళ్ళ మీద చిన్న చిన్న కొమ్మలు స్పైడర్ వెయిన్స్ లాగా రెటికులర్ వెయిన్స్ లాగా చిన్న చిన్న ఎర్ర మచ్చలు కానీ గ్రీనిష్ డిస్కలరేషన్ లాగా కానీ ప్రజెంట్ అవ్వచ్చు చెట్టు కొమ్మల లాగా స్పైడర్ వెబ్స్ లాగా ప్రజెంట్ అవుతుంది ఈ స్టేజ్లో పెద్ద భయపడాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదు ఇస్ జస్ట్ అన్ ఇండికేషన్ దట్ మనం ఎర్లీ స్టేజ్లో ఉన్నట్టు కొద్ది శాతం మందికి ఎస్పెషల్లీ ఆడవాళ్ళకి నొప్పులు లాగా ప్రజెంట్ అవుతుంది బట్ ఇది స్టేజ్ వన్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు కొంతమందికి ఇన్సిస్ట్ చేస్తే కాస్మెటిక్ లేజర్ చేస్తాం జస్ట్ ఆ వేయిన్స్ దాకా లేజర్తో క్లోజ్ చేసేస్తాము బట్ యాజ్ సచ్ అం
మనం ఈ డాప్లో స్కాన్ చేస్తే దీంట్లో వారికోజ్ వేయించ అని తెలుస్తుంది సో అదొక కామన్ కంప్లైంట్ ఇంకొక కామన్ కంప్లైంట్ ఈ సేల్ వచ్చేసి ఇచ్చింగ్ అనమాట నవ్వలు దురదలు సో అదొ అదొక కామన్ కంప్లైంట్ ఇంకొక కంప్లైంట్ వచ్చేసి కొంతమందికి సుడులతో పొడుస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది ముద్దు బారినట్టు అనిపిస్తుంది మంటలు కూడా ఒక కామన్ కంప్లైంట్ ఇవన్నీ సెకండ్ స్టేజ్లో ప్రజెంట్ అవ్వచ్చు కొంతమందికి ఆబ్వియస్లీ కాలు మీద పెద్ద పెద్ద వెయిన్స్ లాగా డైలెట్ అయిపోయి కనిపిస్తుంది కొంతమంది కనిపించకపోవచ్చు కూడా సో కొంచెం మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ ఉంటుంది ఈ స్టేజ్లో థర్డ్ స్టేజ్ వచ్చేసి అడిమాటర్ స్టేజ్ కాలు వాపుల్లాగా స్టార్ట్ అవుతుంది మెల్లిగా గ్రాడ్యువల్లీ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఫోర్త్ స్టేజ్ వచ్చేసి డిస్కలరేషన్ స్టేజ్ స్కిన్ డిస్కలరేషన్ సో చిన్న చిన్న ఎర్ర మచ్చ నల్ల మచ్చగా ఇనీషియల్లీ స్టార్ట్ అయిన వాళ్ళు ఈ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి కాలంతా నల్లగా అయిపోయి చాలా హార్డ్గా అయిపోతుంది చాలామంది డర్మటాలజీ ప్రాబ్లం అనుకొని డర్మటాలజీ ఎన్నో ఇయర్స్ టిపికల్గా చెప్తారు నాకు పేషెంట్స్ సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నామండి ఇంప్రూవ్మెంట్ రాలేదు అప్పుడు ఎవాల్యుయేట్ చేస్తే మీరు ఇది ట్రీట్ చేస్తారని తెలిసిందని టిపికల్గా చెప్తారు సో ఇది ఫోర్త్ స్టేజ్లో వచ్చే ప్రాబ్లం ఫిఫ్త్ స్టేజ్ వచ్చేసి ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అల్సరేషన్ స్టేజ్ అంటే హీల్డ్ అల్సరేషన్ అంటే ఎన్నో నెలలు సంవత్సరాల నుంచి ఈ బాధతో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఈ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి ఇంకా రప్చర్ అయిపోయి బ్లా బ్లీడింగ్ అయిపోయి బాగా పుండులాగా ఏర్పడుతుంది అండ్ ఏడుపడినాక తొందరపడి యాంటీబయాటిక్స్ అవి ఇవి ఆయింట్మెంట్స్ క్రీమ్స్ వాడతారు కొద్ది రోజులకి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చేస్తే తగ్గిపోయిందని వెళ్ళిపోతారు అనమాట ఏం ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేదు లేజర్ అవసరం లేదని బట్ వన్ టూ మంత్స్కి మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తారు ఎందుకు మళ్ళీ అల్సర్ రికరెన్స్ వస్తుంది మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది సో ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అల్సరేషన్ సో పుండు వచ్చి పోవడం ఐదు ఆరు సార్లు ఏడు ఎనిమిది సార్లు వచ్చాక దెన్ యూ ఎండ్ అప్ ఇన్ సిక్స్త్ అండ్ ఫైనల్ స్టేజ్ దిస్ స్టేజ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ నాన్ హీలింగ్ అల్సర్ స్టేజ్ అంటే ఈ స్టేజ్లో పుండు వచ్చి అస్సలు హీల్ అవ్వదు మనం ఏం ట్రై చేసిన యాంటీబయాటిక్స్ వాడిన ఆయింట్మెంట్స్ వాడిన ఏది వాడినా ట్రై చేయదు తగ్గదు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందంటే అండర్లైంగ్ ప్రాబ్లం ఏంటి వేయి చెడిపోయింది దాన్ని లేజర్ ద్వారా ట్రీట్ చేస్తే తప్ప ఈ మీద వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి సబ్సైడ్ అవ్వవు ఓకే కాల్ హలో చెప్పండి మహేష్ గారు మీ డౌట్ ఏంటి చెప్పండి మహేష్ హలో కాలో నొప్పులు ఉంటాయా చేపిలేదు కదా అండ్ ఇది పెయిన్ రావడం ఉబ్బడం ఈ మధ్య కాలం నుంచి జరిగిందా ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచే ఉందా ఈ మధ్య కాలంలో ఏమైనా డెలివరీ అయిందా ప్రెగ్నెన్సీ కానీ డెలివరీ ఓకే ఫైన్ 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 అండి సో తన మెయిన్ కంప్లైంట్ ఏంటంటే వెయిన్స్ పెద్ద పెద్దగా అనిపిస్తున్నాయి దానివల్ల నొప్పులు వస్తున్నాయి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్ ఉందా అని ఫస్ట్ మనకి కాలు మీద పెద్ద పెద్ద వెయిన్స్ కనిపించినా సరే వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ అని ఆబ్వియస్లీ తెలుస్తున్నా సరే సిమ్టమ్స్ అన్నీ మ్యాచ్ అవుతున్నా సరే ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేయాలి వచ్చి ఒక కరెక్ట్ డాక్టర్ని కలవాలి అంటే నా ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజీని కలవాలి కలవంగానే నేను కూడా చూసి మీకు డైరెక్ట్లీ లేజర్ చేయాలో సర్జరీ చేయాలో అని చెప్పడానికి అస్సలు ఉండదు ఫస్ట్ డీటెయిల్డ్గా ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి ఒకటేమో ఇట్లా హిస్టరీ తీసుకోవాలి ఏమైంది ఎందుకు వచ్చింది ఇదంతా ఎవాల్యుయేట్ చేసి నెక్స్ట్ రిలవెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్కి పంపించాలి అంటే ఈ ఈ సిచ్యువేషన్ ఏంటి ఈ వ్యారికోజ్ వెయిన్స్కి రిలవెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏంటంటే కలర్ డాప్లర్ స్కాన్ ఇదేం పెద్ద ఎక్స్పెన్సివ్ టెస్ట్ ఏం కాదు పెద్ద టైం టేకింగ్ టెస్ట్ ఏం కాదు రేడియేషన్ కూడా ఉండదు చాలా సింపుల్ టెస్ట్ మనం పొట్ట మీద పెట్టి ఎట్లా అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ చేపిస్తామో అదే మెషిన్ మీద ఇంకొక చిన్న ప్రో వ్యాస్కులర్ ప్రోప్తో కాలంతా స్కాన్ చేసి చూస్తారు పది పదిహేను నిమిషాల్లో అయిపోతుంది టెస్ట్ దీంట్లో ఏం తెలుస్తుంది అంటే క్యారికోజైన్స్ ఉందా లేదా ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ ఉంటే ఏ స్టేజ్లో ఉంది ఇప్పుడే మనం ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సి వస్తుందా లేదా థర్డ్ థింగ్ పేషెంట్స్ చెప్పే సిమ్టమ్స్ మన స్టేజ్కి మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా ఫోర్త్ థింగ్ లేజర్ చేయాలా చేయాలంటే ఎలా ప్లాన్ చేయాలి ఫిఫ్త్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే 
లోపల సర్క్యులేషన్ ఒక మెయిన్ వెయిన్ ద్వారా జరుగుతుంది దాన్ని డీప్ వెయిన్ అంటాం ఈ మెయిన్ వెయిన్ సర్క్యులేషన్ బాగుందా లేదా అదే మన క్లాట్ అయిందా లేదా క్లాట్ అయితే మనం ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఉండవు సర్ ఇట్లా లేజర్ చేసే ఆప్షన్స్ ఉండవు సో ఇదంతా మనకి ఎవాల్యుయేషన్ ఒక ఒక సింపుల్ డాప్లర్ టెస్ట్లో అయిపోతుంది అండ్ రిపోర్ట్ కూడా హార్డ్లీ హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్లో వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక ప్రాపర్ రిపోర్ట్ తీసుకోండి ప్రింటెడ్ రిపోర్ట్ విత్ ఫిల్మ్స్ ఏదో చూపించాం మెషిన్ మీద చేసాం మీకు ఉంది చేయించుకోండి అంటే నమ్మడానికి ఉండదు కంపల్సరీ ప్రింటెడ్ రిపోర్ట్ తీసుకోండి ఫిల్మ్ కూడా తీసుకోవాలి దాన్ని బట్టి సెకండ్ థర్డ్ డాక్టర్ ఒపీనియన్ ఇవ్వడానికి వస్తుంది సో మీరు ఒకసారి డాప్లర్ స్కాన్ చేయించుకొని వచ్చి నన్ను కన్సల్ట్ అవ్వండి చూసి మీకు ఇప్పుడే లైజర్ ట్రీట్మెంటా ఇంకేమైనా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా ఏంటి మన ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాం ఓకే కాల్ హలో హలో ఆ చెప్పండి మనోజ్ మీ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పండి మనోజ్ సర్ యాక్చువల్లీ మా మదర్ కి వెరికోస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి సార్ ఓకే తను 2011 నుండి సఫర్ అవుతుంది ఓకే ప్రస్తుతానికి నొప్పులు గానీ వాపులు గానీ దురదలు సో తను చెప్పేది ఏంటంటే తనకి కార్డియాక్ ఇష్యూ ఉంది టూ థౌసండ్ లెవెన్ నుంచి అండ్ ఆల్సో సఫరింగ్ ఫ్రమ్ వ్యారికోజ్ వైన్స్ దీనికి ఏం ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ దీనివల్ల అది వస్తుందా అని చాలా మందికి మిస్కన్సెప్షన్ ఇది వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లమే హార్ట్ సర్క్యులేషన్ గుండెకి రిటర్న్ వెళ్ళాలి కదా ఇది సరిగ్గా జరగకుంటే హార్ట్ ఏమన్నా ఓవర్లోడ్ అవుతుంది అని చాలామంది అడుగుతారు ఇది చాలా చాలా రేర్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ వల్ల కార్డియాక్ ఇష్యూస్ ఏం రావు సో టోటలీ రాంగ్ ఇది అది సపరేట్ ఇష్యూస్ దీన్ని దాన్ని లింక్ చేసే అవసరం లేదు మీ ఈ విషయంలో కార్డియాక్ ఇష్యూ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఒక గుడ్ కార్డియాలజిస్ట్ని కన్సల్ట్ అయ్యి ఫస్ట్ ప్రైమర్లీ అది ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోండి దాని తర్వాత ఈ అది ట్రీట్మెంట్ అయ్యి వన్స్ యూఆర్ నార్మల్ దాని తర్వాత ఈ వ్యారికోజ్ వైన్స్ పర్సిస్టెంట్గా ఉంటే అప్పుడు మనం ట్రీట్ చేద్దాం దానికి ప్రస్తుతానికి మీరు క్రేప్ బ్యాండేజ్ వాడుతున్నారు దానికంటే బెటర్ ఇందాక అడిగినట్టు ఆ స్టాకింగ్స్ వేసుకోవాలి అది కూడా ఫిక్స్డ్ ఒక గ్రేడ్ ఉంటుంది వ్యారికోజ్ వైన్ స్టాకింగ్స్ అది డైలీ మీరు కంపల్సరీ పొద్దున్న నుంచి రాత్రి దాకా వేసుకోవాలి అంటే యాక్టివ్ వర్కింగ్ అవర్స్లో వేసుకుంటేనే అది ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయగలుగుతుంది ఇది ఒకటి టెంపరీగా చేసి మీరు కార్డియాక్ ఇష్యూ సాల్వ్ చేసుకొని అప్పుడు వ్యారికోజ్ వైన్స్ ట్రీట్మెంట్ కోసం రండి ఓకే కాల్ హలో 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 చెప్పండి శ్రీకర్ చెప్పండి శ్రీకర్ హలో హలో చెప్పండి ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పండి హలో 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 చెప్పండి చెప్పండి వేడి అనిపిస్తుంది మీకు హలో సార్ కంటిన్యూ కంటిన్యూ సార్ అరికాల నుంచి మోగల వరకు మొత్తం వేడిగా కురుపులు వస్తున్నాయి వేడి అంటే వేడి వల్ల కురుపులు వస్తున్నాయి ఓకే నైట్ లో మొత్తం గోగడం వల్ల ఓన్లీ వాటర్ ఫామ్ వస్తుంది మొత్తం ఓకే దానివల్ల మొత్తం ఏమవుతుందంటే అసలు నిలబడి అండి అరికాల నుంచి నిలబడలేకపోతున్నాయి అసలు ఓకే సార్ ప్రాబ్లం ఏంటి తెలుసుకోవచ్చు అండి ఎక్కడ ఉంటారండి మీరు సార్ నిజాంబా డిస్ట్రిక్ వెళ్ళారండి ఓకే ఎప్పటి నుంచి ఇష్యూ ఇది జస్ట్ వన్ ఇయర్ సార్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఉంది ఇయర్లీ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి పర్సిస్టెంట్ గా ఉందా ఇన్ని ఇన్ని రోజులు ఎవరీడే అవును సార్ దుర్గ విపత్ దుర్గ వస్తుంది ఇక్కడ ఎప్పుడు ఎవరికి మొత్తం పుల్ల వస్తున్నాయి ఎవరికి చూపించుకోలేదా ఎప్పుడు ఎక్కడ చూసుకున్నాను ఇంతకుముందు చూసుకున్నాను మామూలుగా వాళ్ళు క్రీమ్స్ 
सो तन चपे सिम्टम्स बिट ना स्पेसीफि वारिकोज वे वाल इचिंग वस्तनी तन चपे आ बाइल्स अंत दीन वाल रहा मे बी इचिंग वाल वो वो वारिकोज वेन्सा का फर्दर का नीन ट्रीटन लेदा लेकिन डेरमटालजी दर के इदंत चेपाले इन पर्सेंट वस्तने बेटर सर रही डीटेल एवाल्युटी नीन ट्रीटन लेदा चेपल ओके डॉक्टर इन वारिकोज वे ट्रीटमेंट एन मेथड्स उ बेस्ट अंटे सो वैरिकोज वे ट्रडिशनली सर्जिकल मेथड उ दाटो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स उन्नो इयर्स नीचे उ सर्जरी इधर सर्जिकल आपशन डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बेसीक गोल आ चीन वे कटेसाली को मंद पर्फरेटर लगेशन अभी वे केंद्र जस्ट लगेजेस्टर को मंदी सैड वे मेन वेन के एडते जॉन अो जंक्षन उठी दाने कुटेस्टर को मे कंप्लीट वे स्ट्रिपेस्टर रकर मेथड्स उत् वेरिंग डिग्री आफ् सक्स सर्जरी की वे प्रॉब्लम आब्वियली सर्जरी का बट्टी स्कार इनसीशन सो काल इलास्त कुटल पड़ता है स्कार वस्ताई सेवरल डेस् हास्पल उ सवरल वीक्स बेड रेस्टे सो चाल इबंधन पेशेंट वर्क नीचे अवे एनो रोजल उच्च सर इंक तपदनी तप इंक ट्रीटमेंट आपशन अप्टन चेप्चुकने वालक वी टाइप आफ् सर्जरी याबे नीचे अरवे मंद सक्स अंत नलब नीचे याब मंद फेल अंत आलमोस्ट फिफ्टी फिफ्टी इधर सक्स फेल सो इत टू हई फेल्यूर रेट दीन कंटे बेटर मेथड रावाल रकर मेथड्स वी तरह आरएफए अच्छी आरएफए को लेजर की सिमिलर उ प्रोसीजर बट दा की सक्स रेट अंत नैक्स्ट फोम स्क्लो थेरपी अच्छी चिंत इंजक्षन रिपीटेड मोतम वेन्न एम क्लोज चेयर ट्रई चार अंत वे क्लोज अव मल्ल री कैनलैज ओपन अल्सको तरवा लेटेस्ट मोका अच्छी दाखिल प्रॉब्लम एंटे इनीषि रिजल्ट बहुत लांग टर्म रिजल्ट अंत टेन इयर्स तरह सक्स उ फिफ्टीन इयर्स तरह सक्स उवरक सो इवन मेथड्स पक्न पड़ते ऐस आन टूडे गोल स्टाडर्ड ट्रीटमेंट फर् वारिकोज वे लेजर ट्रीटमेंट अन्ट लेजर इवन इश्यूस अभी सैडनाईम दी लांग टर्म रिजल्ट टेन इयर्स तरह सक्स रेट हई उ कंफर्म स्टडी उ सैकेंड थिंग इधर ना सर्जिकल मेथड अंत स्कार इनसीशन इवान कुटल पड़ा यानी स्कार पड़ा यानी असल उ थर्ड थिंग इज अलट्रउं गईडेड प्रोसीजर अंत और अलट्रउं मिशी चूसकू वे मोता क्लोजेस्तम सो एक् वे चान्स उ फोर्थ थिंग प्रोसीजर चाल सिंपल उ चूदपे चड़पे वे लपल चयर पंप लेजर प्रोब पंपचा दिन चुट मल्ल सैकेंड टाइम अनस्थीशा इच्छी अब लेजर ने आजे आ लेजर टिप नीचे लाइट वस्तु रेड कलर लाइट उ लेजर लाइट पकन कैनमेन ला सो आईट की इला पैपला वे क्लोज आव स्टार्ट सो मत वे सील सो न्राज्युअली लेजर बैठक दीसे पैन काक मोतम वे सील सो इंत उ प्रोसीजर सिंपल कटे तीय उ कुटल एम उड़ा जस्ट आ वे लपल लपल सील पेटना चूदी को तसेस्तम आ सूदी को मानेपत कुछ रोज तरह असल जरगन उ दी मेन अडवांटेज वी इंदाकिन ना सर्जिकल मेथड इवे मुफ निषाल पोदन रही मध्यान सायंत्र की हेल्पाल सो हास्पल हाफ डे की मिंचुंडे अवसर उ फस्ट थिंग सैकेंड थिंग नैक्स्ट डे नो बेड रेस्ट नैक्स्ट डे पन वेसको सो इत एस्पेली हास्पल अडमट अव्वाल भयपड़े वाली की दरकने वाली की चाल अडवांटेज थर्ड अं मोस्ट इंपारटेंट थिंग इज द सक्स रेट नीन वेजर जैसे नई एट मंद की सक्स अवकाश उ ओनली इधर के फेल मल्ल वे अवकाश उ सो सर्जरी तो कंपेर से आलमोस्ट डबल सो हई सक्स रेट नागोदी सर्जरी काब अंत रिस्क का रिस्क दींट चाल तक उ सो अभी विधाल ऐस आन टूडे लेजर ट्रीटमेंट इज गोल स्टाडर्ड का हेलो वाकिस्ट दुरद 
పెయిన్స్ అదే కొంచెం అంతే మరి లెగ్ స్ట్రెచ్ చేస్తే మంచిగా అనిపిస్తుంది రైట్ రైట్ అండ్ కాల్ మీద ఏమన్నా చిన్న చిన్న కొమ్మలు కనిపిస్తున్నట్టు ఉన్నాయండి వేయించ ఇంతే కదండి ఇష్యూ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా ఇంకేమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఇది ఒకటేనా కంప్లైంట్ మీకు ఫైన్ ఏనండి సో తను చెప్పే సిమ్టమ్ వచ్చేసి మెయిన్ క్రామ్స్ ఎస్పెషల్లీ నైట్ టైం అంటే నైట్ క్రామ్స్ ఇది వన్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ అన్ని అందరికి నైట్ క్రామ్స్ ఉన్న అందరికి ఈ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ వస్తుందని చెప్పట్లేదు కానీ వన్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్స్ ఇది సో దిస్ నీడ్స్ ఫర్దర్ ఎవాల్యుయేషన్ ఎస్పెషల్లీ తనకి ఇంకేం సిమ్టమ్స్ చెప్పట్లేదు కాబట్టి అందరికి చేయించినట్టే రొటీన్గా ఆ డాప్లర్ స్కాన్ చేయించుకోవాలి డాప్లర్ స్కాన్లో మీకు వ్యారికోస్ వెయిన్స్ ఉన్నట్టు ఆ వెయిన్ ఉబ్బినట్టు తెలిస్తే దెన్ వీ కెన్ కోరిలేట్ విత్ యువర్ నైట్ క్రామ్స్ అప్పుడు మీకు స్టేజ్ బట్టి నిజంగా లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అవసరం ఉంటే చేస్తే మీకు ఇది ఈ ఈ ప్రాబ్లం నుంచి కంప్లీట్ రిలీఫ్ అయితే వస్తుంది బట్ అదొక్కటే కాదు యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ టు వన్ అవర్ అన్న కొంచెం వాకింగ్ చేసి అండ్ బై ఛాన్స్ మీకు డాప్లర్లో ఈ ప్యారికోజ్ వైన్స్ అండ్ డయాగ్నోస్ అయితే స్టాకింగ్స్ కూడా వాడాల్సి వస్తుంది ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ థింగ్స్లో మీకు మంచి రిలీఫ్ వస్తుంది సో ఏదైనా మీరు ఒకసారి వచ్చి కన్సల్ట్ అయితేనే బెటర్ స్కాన్ చేసి చెప్తాను మీకు ఫర్దర్గా ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ అవసరమా లేదా ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ హలో చెప్పండి <laughs> ఇంకేమైనా సిమ్టమ్స్ ఉంటాయండి నొప్పులు కానీ వాపులు కానీ ఒకటేమో సిమ్టమ్ చెప్పేది బిట్ నాన్ స్పెసిఫిక్ గా చెప్తున్నారు దిస్ నీడ్స్ ఐ మీన్ ఈ పేషెంట్ కి బెటర్ స్కాన్ చేస్తేనే బెటర్ మీరు ఒకసారి వచ్చి ఇన్ పర్సన్ కల్ కలవండి ఒకసారి డాప్లర్ స్కాన్ చేసి అసలు ఇది వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ రిలేటెడ్ అసలు వ్యాస్కులర్ ఇష్యూ కాదా తెలిస్తే దాన్ని బట్టి దీన్ని ట్రీట్ చేయగలుగుతానా న్యూరో వాళ్ళ ఇంకెవరన్నా ట్రీట్ చేయగలుగుతారో చెప్పగలుగుతాను సో ఒకసారి ఫర్దర్గా ఎవాల్యుయేట్ చేయించుకుంటే బెటర్ ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకేమైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ కాంప్లికేషన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ లెఫ్ట్ అన్ట్రీటెడ్ అంటే అట్లానే వచ్చేసి వదిలేసిన వాళ్ళని అశ్రద్ధ చే చేసిన వాళ్ళని ఇలానే గ్రాజువల్లీ పెరుగుతుంది వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ ఏంటంటే చాలా డిసెప్టివ్ డిజీజ్ అండ్ క్రానిక్ డిజీజ్ అంటే మెల్లీ పెరుగుతుంది సో చాలామంది దీన్ని కొంచెం ఇగ్నోర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది దానివల్ల ఏమైతే అంటే కొన్ని మంత్స్ అండ్ ఇయర్స్ తర్వాత రియలైజ్ అవుతారు ఇట్ హ్యాస్ ప్రోగ్రెస్డ్ అప్పటికి కాంప్లికేషన్స్ వచ్చేస్తాయి ఏం కాంప్లికేషన్ రావచ్చు అంటే త్రీ మెయిన్ ఉంటాయి ఒకటేమో సెల్యులైటిస్ అనమాట అంటే స్కిన్ మీద లేయర్ అంతా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేసి ఒక పోర్షన్ అంతా ఎర్రగా అయిపోయి చాలా వేడిగా ఉంటుంది లోకలైజ్ రైజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అంటే ఆ ఏరియాలోనే వేడిగా ఉంటుంది మిగతా ఏరియాలో చల్లగా ఉంటుంది ఇది దీనివల్ల ఏంటంటే హై ఇన్ఫెక్షన్ రావడం అది స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి పేషెంట్ అడ్మిట్ చేసి ఒక పది రోజులు హై రేంజ్ బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ యాంటీబయాటిక్ పెట్టి కంప్లీట్ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గించాల్సి వస్తుంది దాని తర్వాత లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది సో అది వన్ మెయిన్ కాంప్లికేషన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్లీడింగ్ వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ అంటే ఎవరికైతే పెద్ద పెద్ద వెయిన్స్ ఉంటాయో లేదా కొంతమంది కనిపించిన వాళ్ళు కూడా బై మిస్టేక్ కాల్కి ఎక్కడన్నా దెబ్బ తాకినా లేదా స్పాంటేనియస్లీ కానీ దాన్ని బట్టి అదే పగిలి స్పాట్ ఆఫ్ బ్లడ్ వస్తుంది సో ఇట్లా థిక్ షూటింగ్ బ్లడ్ లాగా కొడుతుంది చాలామంది చూసి భయపడిపోతారు దీన్ని ఏం చేయాలంటే అర్జెంట్ కంప్రెస్ చేసి టైట్ కంప్రెషన్ ఒక టెన్ మినిట్స్ ఇచ్చి దగ్గర ఏ ఎమర్జెన్సీ హాస్పిటల్ ఉంటే హాస్పిటల్ ఉంటే హాస్పిటల్ ఎమర్జెన్సీ బ్లాక్ ఇమీడియట్లీ వెళ్ళి ఇమీడియట్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయించి అంత నార్మలైజ్ స్టేబుల్ అయినాక అప్పుడు నా దగ్గర వచ్చి చూపిస్తే నేను దానికి స్కాన్ చేసి అప్పుడు లేజర్ చేయాలో అడ్వైజ్ చేయగలుగుతా ఇది సెకండ్ కాంప్లికేషన్ థర్డ్ అండ్ మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ మోస్ట్ డ్రెడెడ్ కాంప్లికేషన్ ఇది అల్సరేషన్ అనమాట అంటే పుండ్లు ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఇవన్నీ ఒకటి తర్వాత ఒకటి యాడ్ అయ్యి ఈ అల్సర్ ఫామ్ అవుతుంది అల్సర్ అంటే బ్రేక్ ఇన్ కంటిన్యూటీ అంటే స్కిన్ ఇట్లా బ్రేక్ అయ్యి పుండు ఏర్పడుతుంది 
ఇది చాలా పెయిన్ఫుల్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఎల్డర్లీ పీపుల్కి హీలింగ్ కూడా చాలా టైం పడుతుంది సో వీళ్ళు కంపల్సరీ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాల్సి వస్తుంది ఏదైనా ఒకసారి వచ్చి కన్సల్ట్ అయ్యి ఎవాల్యుయేట్ చేయించుకొని లేజర్ చేయించుకుంటే ఈ సిమ్టమ్స్ అన్నీ సబ్సైడ్ అయ్యే అవకాశం చాలా మట్టుకుంటుంది ఓకే డాక్టర్ ఆఫ్టర్ లేజర్ అంటే ఎక్సర్సైజెస్ కానీ లేకపోతే జాగింగ్ రన్నింగ్ అవి యాజ్ యూజువల్ రెగ్యులర్గా చేయొచ్చా ఎంత టైం తీసుకొని చేయొచ్చు పోస్ట్ లేజర్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఏంటంటే పెద్ద రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవు ఈ సర్జరీ ఏం కాదు కాబట్టి ఇమీడియట్లీ గెటప్ వాక్ డూ యూర్ రొటీన్ హాఫ్ డే నుంచి చెప్తాం రొటీన్కి వెళ్ళిపోండి డోంట్ టేక్ బెడ్ రెస్ట్ అంటాం డోంట్ కన్సిడర్ ఏదో మేజర్ సర్జరీ జరిగిందని అనుకోద్దని చెప్తాము ఓన్లీ టూ రిస్ట్రిక్షన్స్ చెప్తాం మేజర్గా ఒకటేమో టూ వీక్స్ దాకా నో హెవీ ఎక్సర్సైజెస్ చేయకూడదు అంటే రొటీన్ పనులు చేసుకోవచ్చు ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ ఈ ఎక్సర్సైజ్ జిమ్కి వెళ్ళడం జాగింగ్ స్విమ్మింగ్ అట్లా టూ వీక్స్ దాకా అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ సెకండ్ రిస్ట్రిక్షన్ వచ్చేసి ఫ్లైట్ జర్నీ ఒక ఒక ఫోర్ వీక్స్ దాకా ఫ్లైట్ జర్నీ చేయకూడదు అంటాం ఈ టూ రిస్ట్రిక్షన్స్ తప్ప పేషెంట్ కెన్ కన్సిడర్ ఇన్ సెల్ఫ్ యాజ్ నార్మల్ అండ్ రొటీన్కి వెళ్ళిపోవడం సజెస్టబుల్ బట్ కంపల్సరీ స్టాకింగ్స్ అయితే త్రూఅవుట్ ఆఫ్టర్ లేజర్ కూడా మినిమం త్రీ మంత్స్ వేసుకుంటే బెటర్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ వారికోసం ఎందుకు చెప్పినందుకు ఇది వాళ్ళకి గుడ్ హెల్త్ కీప్ వాచింగ్ బీ సిక్స్ న్యూస్